ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ പഠിച്ചത് വെർച്വൽ ടീച്ചർ സി ഡികൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത്ര എളുപ്പത്തിൽ മറ്റൊരു വിദ്യ കൊണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ പഠിക്കാനാവില്ല കൂടുതൽ ട്യൂട്ടോറിയൽ വീഡിയോകൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നാം കോറൽ റോയിൽ ഡിഫോൾട്ട് സെറ്റിംഗിൽ ഒരു ന്യൂ ഡോക്യുമെന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയെന്ന് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചു അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഫയൽ മെനുവിൽ ന്യൂ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കീബോർഡിൽ കൺട്രോൾ എൻ എന്നീ ബട്ടണുകൾ പ്രസ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്താൽ മതിയാകും ഇനി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് നമ്മുടെ ആവശ്യപ്രകാരം കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം പുതിയ ഡോക്യുമെന്റ് ക്രിയേറ്റ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ അതിനെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ട ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് പ്രോപ്പർട്ടി ബാറിൽ കാണാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ബാറിൽ കാണുന്ന ഓപ്ഷൻസ് ഈ ഡോക്യുമെന്റിനെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ളതാണ് ഇവിടെ പ്രോപ്പർട്ടി ബാറിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് പേപ്പർ ടൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സൈസ് എന്ന പേരിലൊരു ഓപ്ഷൻ കാണുവാൻ സാധിക്കും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള പലതരത്തിലുള്ള പ്രീസെറ്റുകൾ കാണാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ലീഗൽ ലെറ്റർ ടാബ്ലോയിഡ് ഗവൺമെന്റ് ലീഗൽ ഹാഫ് ലെറ്റർ എന്നിങ്ങനെ വിവിധ പ്രീസെറ്റുകൾ നമുക്കിവിടെ കാണാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായ സൈസ് ഈ പ്രീസെറ്റുകളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ സൈസ് സെലക്ട് ചെയ്ത് വർക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് എ ഫോർ സൈസുള്ള ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് ആവശ്യമെങ്കിൽ ഇവിടെ എ ഫോർ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാകും ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഡോക്യുമെന്റിന്റെ സൈസ് മുഴുവനായും എ ഫോർ സൈസിലേക്ക് മാറിയതായി കാണുവാൻ സാധിക്കും അതുകൂടാതെ നമുക്ക് പേപ്പറിന്റെ വിട്ട് ഹൈറ്റ് എന്നിവ ഈ ഓപ്ഷനിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ഇതിന്റെ യൂണിറ്റ് മില്ലിമീറ്ററിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കിവിടെ യൂണിറ്റ്സ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള യൂണിറ്റ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ഇഞ്ചസ് മില്ലിമീറ്റർ പോയിൻസ് പിക്സൽസ് ഫീറ്റ് യാർഡ് സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് എന്നിങ്ങനെ വിവിധ യൂണിറ്റുകൾ കാണാവുന്നതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് എന്ന യൂണിറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ പേജ് ഓറിയന്റേഷൻ നമുക്കിവിടെ പോർട്രേറ്റ് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് എന്നിങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം കാണാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ഈ ഓപ്ഷനുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ പോർട്രേറ്റ് ആയിട്ടാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ പോർട്രേറ്റ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ആണെങ്കിൽ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു പേജ് ലേ ഔട്ട് ഇപ്പോൾ കോറൽ റോ സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രിന്റിംഗ് മീഡിയയിലാണ് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാൽ ഇതിൽ നമുക്ക് ഒരു ഡോക്യുമെന്റിൽ തന്നെ ഒന്നിലധികം പേജുകൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് അതിനായിട്ട് ലേ ഔട്ട് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇൻസേർട്ട് പേജ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഇൻസേർട്ട് പേജ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്താല് പേജ് ആഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതായി കാണുവാൻ സാധിക്കും അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇവിടെ ടൈറ്റിൽ ബാറിന്റെ ഈ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് പേജ് വൺ എന്ന പേരിൽ ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണുവാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ഇൻസേർട്ട് പേജ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൂടാതെ നമുക്ക് ഇവിടെയുള്ള ഈ പ്ലസ് സിമ്പിളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തും പേജ് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് പേജ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ഇവിടെയുള്ള ഈ പ്ലസ് സിമ്പിളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പേജ് ടു എന്ന പേരിലൊരു പേജ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൂടെ നമുക്ക് ലേ ഔട്ട് മെനുവിലെ ഇൻസേർട്ട് പേജ് എന്ന ഓപ്ഷന്റെ പ്രത്യേകത നമുക്ക് ഈ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് എത്ര പേജുകൾ വേണമെങ്കിലും ഒരേ സമയം ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ താഴെയുള്ള ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ കൃത്യ ഒരു പേജ് മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരേ സമയം ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ നമുക്ക് ഇൻസേർട്ട് പേജ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് കൂടുതൽ പേജുകൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയും നോക്കാം അതിനായിട്ട് ലേ ഔട്ട് മെനുവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ ഇൻസേർട്ട് പേജ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഇൻസേർട്ട് പേജ് എന്ന പേരിലൊരു വിൻഡോ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നമുക്ക് എത്ര പേജ് വേണമെന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഉദാഹരണത്തിന് പന്ത്രണ്ട് പേജ് ഉള്ള ഒരു ബ്രോഷർ ആണ് നാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അതിന് താഴെയിട്ട് ബിഫോർ ആഫ്റ്റർ എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് ഓപ്ഷനുകൾ കാണുവാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഈ ഡോക്യുമെന്റിൽ നമുക്ക് ഒരു നിശ്ചിത പേജിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിശ്ചിത പേജിന് മുമ്പ് പേജസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണിത് ബിഫോർ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ പേജ് നമ്പർ നമു
അതുകൂടെ നമുക്കൊരു നിശ്ചിത പേജിന്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് പേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ പേജ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആക്റ്റീവ് ചെയ്ത ശേഷം ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് പേജ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാകും നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് എളുപ്പത്തിനായിട്ട് പേജസിന് നെയിം ചെയ്യാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ നെയിം ചെയ്യുന്നതിനായിട്ടാണ് റീനെയിം പേജ് എന്ന പേരിൽ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ ഉള്ളത് നമുക്കിപ്പോൾ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടും പേജ് വൺ പേജ് ടു പേജ് ത്രീ എന്നിങ്ങനെയാണ് പേജസ് വരുന്നത് നമുക്ക് ഒരു നിശ്ചിത പേജ് റീനെയിം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പേജ് ട്വൽവ് നമുക്ക് റീനെയിം ചെയ്യണമെങ്കിൽ പേജ് ട്വൽവ് ആക്റ്റീവ് ചെയ്യുക ലേഔട്ട് മെനിൽ റിനെയിം പേജ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ റിനെയിം പേജ് എന്ന പേരിൽ ഒരു വിൻഡോ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നെയിം ടൈപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്ക് അതിന് ഫ്രണ്ട് എന്ന പേര് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഓക്കെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ പേജിന് ഫ്രണ്ട് എന്ന് നമുക്കിവിടെ കാണാവുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു നിശ്ചിത പേജ് ആക്റ്റീവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതായത് ഒന്നിലധികം പേജസ് ഉപയോഗിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു നിശ്ചിത പേജിലേക്ക് നമുക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഗോ ടു പേജ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ പതിനാലാമത്തെ പേജിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഗോ ടു പേജ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പതിനാല് സെലക്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതിയാവുന്നതാണ് അതിന് ശേഷം ഓക്കെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ പതിനാലാമത്തെ പേജ് ഇവിടെ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കുകയാണ് അതുകൂടാതെ നമുക്ക് സ്വിച്ച് ടു പേജ് ഓറിയന്റേഷൻ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പേജ് ഓറിയന്റേഷൻ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക അതുകൂടാതെ നമുക്ക് ഇതേ ഓപ്ഷനുകൾ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു വിൻഡോയിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ഇവിടെ ലേഔട്ട് മെനുവിലുള്ള പേജ് സെറ്റപ്പ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക നാം മുമ്പ് മെമ്മറി കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത അതേ ഓപ്ഷൻസ് വിൻഡോ തന്നെയാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് അതായത് ടൂൾസ് മെനുവിലുള്ള ഓപ്ഷൻസ് എന്ന വിൻഡോ ഇവിടെ ലേഔട്ട് എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പേജ് സെറ്റപ്പ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അതിൽ സൈസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ആക്റ്റീവ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഇവിടെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സൈസും ഓറിയന്റേഷനും മറ്റും ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം ഓക്കെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ പേജിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഓപ്ഷൻ സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ് അതായത് ലേഔട്ട് മെനുവിലെ പേജ് സെറ്റപ്പ് എന്ന ഓപ്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർട്ടി ബാറിലെ ഓപ്ഷൻസോ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന അതുകൂടെ നമുക്ക് പേജിനൊരു നിശ്ചിത ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇമേജ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പേജ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ശ്രദ്ധിക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഒരു സോളിഡ് കളർ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ സോളിഡ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ആക്റ്റീവ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇവിടെ നിന്നും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം ഓക്കെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഇവിടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ആ നിശ്ചിത കളർ കാണാവുന്നതാണ് അതുകൂടാതെ ബിറ്റ് മാപ്പ് ഇമേജ് ആണ് നമുക്ക് വരേണ്ടതെങ്കിൽ ഇവിടെ ബിറ്റ് മാപ്പ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആക്റ്റീവ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ബ്രൗസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഇമേജ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഇമ്പോർട്ട് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് ഓക്കെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ആ നിശ്ചിത ബെറ്റ് മാപ്പ് ഇമേജ് ഇവിടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നതായി കാണുവാൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനെ നമുക്കൊരു ഡോക്യുമെന്റിലേക്ക് ഒന്നിലധികം പേജസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതിനും അതിനെ നമ്മുടെ ആവശ്യപ്രകാരം കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യുന്നതിനും സാധിക്കുന്നതാണ് അതുകൂടാതെ നമുക്ക് ഒന്നിലധികം പേജസ് ഉപയോഗിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ പേജസും അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് വ്യൂ മെനുവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ പേജ് സോർട്ട് ഓഫ് വ്യൂ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ എല്ലാ പേജസും ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒന്നൊന്നായിട്ട് കാണാവുന്നതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഈ പേജിന്റെ ഓർഡർ വേണമെങ്കിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പേജ് ഇവിടെ മൂന്നാമത്തെ പേജിന് ശേഷം വരണമെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ പേജ് സെലക്ട് ചെയ്യുക മൗസിന്റെ ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇതേ രീതിയിൽ ട്രാക്ക് ചെയ്ത് മൂന്നാമത്തെ പേജിന് ശേഷം വെച്ച ശേഷം മൗസിന്റെ ലെഫ്റ്റ് ബട്ടണിൽ നിന്നും കൈയെടുക്കുക അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പേജ് മൂന്നാമത്തെ പേജിന് ശേഷം വന്നായി കാണുവാൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ പേജ് സോർട്ടർ വ്യൂ എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഒന്നിലധികം പേജസ് ഉപയോഗിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പേജസിന്റെ ഓർഡർ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനും
ഇനി നമുക്ക് ടെമ്പലേറ്റിൽ നിന്നും പുതിയ ഡിസൈന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഫയൽ മെനുവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ ന്യൂ ഫ്രം ടെമ്പലറ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ന്യൂ ഫ്രം ടെമ്പലറ്റ് എന്ന പേരിൽ ഒരു വിൻഡോ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് സെർച്ച് എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒരു നിശ്ചിത പേരിൽ ഉള്ള ടെമ്പലറ്റിനെ വേണമെങ്കിൽ സെർച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിന് താഴെയായിട്ട് വ്യൂ ബൈ ടൈപ്പ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ നമുക്ക് ഇൻഡസ്ട്രി ടൈപ്പ് എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് ഓപ്ഷനുകൾ കാണാൻ സാധിക്കും അതിന് താഴെ നമുക്ക് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ബ്രൗഷർ ബിസിനസ് കാർഡ് കാറ്റലോഗ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ഫ്ലയേഴ്സ് എന്നിങ്ങനെ വിവിധ ടെമ്പലറ്റുകൾ കാണാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ബിസിനസ് കാർഡ് എന്ന സെലക്ട് ചെയ്താൽ അതിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് ഡിസൈനർ നോട്ട് ടെമ്പലറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്നിവ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണാവുന്നതാണ് ഇവിടെയുള്ള ഈ സ്ലൈഡറിൽ മോസിന്റെ ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഡ്രാഗ് ചെയ്താൽ നമുക്കത് കൂടുതൽ വലിപ്പത്തിൽ കാണാവുന്നതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ വർക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ആ നിശ്ചിത വർക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഓപ്പൺ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ് കാർഡിന്റെ ടെമ്പലറ്റ് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുകയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഇതിലെ ഓരോ ഫാഗവും നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ പേര് മാറ്റണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പേര് മാറ്റാവുന്നതാണ് അതുപോലെ ഇമേജസും ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇമേജസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇങ്ങനെ ടെമ്പലറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഡിസൈൻസ് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് കോറൽ ഡ്രോ സോഫ്റ്റ്വെയറിലേക്ക് ഒരു ബിറ്റ്മാപ്പ് ഇമേജ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് പഠിക്കാം ബിറ്റ്മാപ്പ് ഇമേജ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് കോറൽ ഡ്രോ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ഫയൽ മെനുവിലുള്ള ഇമ്പോർട്ട് എന്ന കമാൻഡ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബിറ്റ്മാപ്പ് ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ഫയൽ മെനുവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിൽ ഇമ്പോർട്ട് എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കീബോർഡിൽ കൺട്രോൾ ഐ എന്നീ ബട്ടണുകൾ പ്രസ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്താൽ മതിയാവും നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ഫയൽ മെനുവിലുള്ള ഇമ്പോർട്ട് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ട് എന്ന പേരിൽ ഒരു വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഫയലിന്റെ സോഴ്സ് ബ്രൗസ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ നിന്നും ഐ എം ജി എന്ന ഫോൾഡർ സെലക്ട് ചെയ്യാം അത് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത ശേഷം അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഇമേജ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ ആ ഇമേജിന്റെ ഫയൽ നെയിം ഇവിടെ ഫയൽ നെയിം എന്ന ഓപ്ഷനിൽ കാണാവുന്നതാണ് അതിന് താഴെ ഫയൽ ഓഫ് ടൈപ്പ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ വിവിധ ഫയൽ ഫോർമാറ്റുകൾ കാണാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ഫയൽ ഫോർമാറ്റുകളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിശദമായി പിന്നീട് പഠിക്കാം നമുക്ക് ഒരു നിശ്ചിത ഫോർമാറ്റിലുള്ള ഇമേജ് മാത്രം ഈ ഫോൾഡറിൽ കണ്ടാൽ മതിയെങ്കിൽ ആ നിശ്ചിത ഫോർമാറ്റ് ഇവിടെ ഒന്നും സെലക്ട് ചെയ്ത് ആക്ടീവ് ചെയ്താൽ മതിയാകും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഈ വിൻഡോയുടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ പ്രിവ്യൂ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ആക്ടീവ് ചെയ്താൽ ഇവിടെ സെലക്ട് ആയിരിക്കുന്ന ഇമേജിന്റെ പ്രിവ്യൂ ഇവിടെ കാണാവുന്നതാണ് അതുകൂടാതെ ഇമേജിന്റെ സൈസ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇമേജ് സൈസ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ കാണാവുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഫയൽ ഫോർമാറ്റ് ഇവിടെ കാണാവുന്നതാണ് ഇതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇമേജ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ഇമ്പോർട്ട് എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഈ കർസറിലേക്ക് ആ ഇമേജ് ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഈ കർസറിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്ത ഈ ഇമേജ് ഈ ഡോക്യുമെന്റിലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് മൗസിന്റെ ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ വെറുതെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഇമേജിന്റെ ആക്ച്വൽ സൈസിനനുസരിച്ചുള്ള വലിപ്പത്തിലായിരിക്കും ഇമേജ് പ്ലേസ് ആകുന്നത് അത് ആ ഇമേജിന്റെ റെസൊല്യൂഷനും സൈസിനും അനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ ഈ ഡോക്യുമെന്റിനേക്കാളും വളരെ വലുപ്പത്തിലായിരിക്കാം ആയതിനാൽ നമുക്ക് ആ ഇമേജ് ഇതേ രീതിയിൽ മൗസിന്റെ ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള വലിപ്പത്തിന് ഈ ഡോക്യുമെന്റിലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ആ ഇമേജ് പ്ലേസ് ആയിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഫയൽ മെനുവിലെ ഇമ്പോർട്ട് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ബിറ്റ്മാപ്പ് ഇമേജസ് നമ്മുടെ കോറൽ ഡ്രോ സോഫ്റ്റ്വെയറിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതുകൂടാതെ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ട് എന്ന കമാൻഡ് ഡോക്യുമെന്റിൽ വെറുതെ മൗസിന്റെ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക്